Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to another tutorial of Anatomy. In this tutorial, we are going to study about the axilla. First of all, what is axilla? Kis bala ka naam hai? ये एक्सिला जो कि है ये एक लार्ज स्पेस होती है जो कि हमारे पास अपर लिम में अवेलेबल होती है स्पेस जो कि हमारे पास जिनके थ्रू स्पेसेस हमने बहुत सारी पढ़ी हैं जैसे कि बैटल फोसा भी एक स्पेस था ट्रायंगुलर स्पेस डिप्रेशन तो उसके अंदर से भी बहुत सारे कंटेंट निकल रहे थे इसी तरह स्पेस में से भी कॉन्टेंट की जो कि है बात होगी कि कौन से कौन से कॉन्टेंट निकल रहे हैं ये एक बहुत लार्ज स्पेस है और जो कि है किस चीज़ किन चीज़ों के दरमियान ये स्पेस है ये स्पेस हमारे पास ह्यूमरस और चेस्ट के दरमियान बनता है फिर इसके बाद अगर हम अब जाहिर सी बात है हर स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होती हैं वॉल्स होती हैं और उसके मतलब रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग तो ये जो हमारा एक्जिला है इसका रिलेशन अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इसका एक, आ, इस ये जो एक्जिला होता है इसको अगर आप पेलपेट करना चाहें तो अगर आप अपने अंडर आर्म्स को अगर वहाँ पर पुश करें तो उसके अंदर जो आपको होलो जगह दिख रही है मतलब आप जब आप पुश करते हैं तो आपको कोई बोनी प्रोमिनेंस फील नहीं होती है एक मास टाइप चीज़ फील होती है तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया हमारे पास एक्जिला के अंदर होता है और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जो कि नर्व्स होती हैं आर्टरीज होती हैं और जितने भी न्यूरो वेस्कुलेचर या वेस्कुलेचर ऑफ अपर लिम होता है वो यहीं से क्रॉस करता है अब हमारे पास अगर वॉल्स ऑफ एक्जिला को स्टडी करना है तो उसको किस तरह से स्टडी करेंगे एक्जिला एक पैरामिड शेप्ड जो कि हमारे पास स्पेस है तो अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले इमेजिन करें कि एक जो कि हमारे पास पैरामिड जो कि शेप होता है जिसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं सुपीरियर होती है एंटीरियर होती है पोस्टीरियर होती है लेटरल होती है मीडियल होती है मतलब उसके अंदर हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः छः साइड्स होती हैं पैरामिड के अंदर पैरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छः साइड्स हैं तो ये पैरामिड शेप्ड है अब पैरामिड शेप को जो कह है आप अपने अंडर आर्म पर रख दें फिर उसके बाद एज्यूम करेंगे उसकी सुपीरियर वॉल क्या क्या बन सकती है उसकी लेटरल वॉल क्या बन सकती है उसकी मीडियल वॉल क्या बन सकती है और उसका फ्लोर क्या बन सकता है एक्जिला के पैरामिड में खाली एक डिफरेंस ये है कि एक्जिला के पैरामिड में हमारे पास जो सुपीरियर पोर्शन होता है वो जो कह है हमारे पास उसका इनलाइट होता है मतलब उसके थ्रू जो कह चीज़ें क्रॉस करती हैं और वो ओपनिंग होती है जहाँ से आ, हमारे जितना भी कंटेंट है उसका वो क्रॉस क्रॉस करेगा अब हम बात करते हैं वॉल्स की के कौन कौन बनाता है जैसे कि हमने पैरामिड रख दिया अब पैरामिड की जो हमारे पास लेटरल वॉल होगी उसमें जाहिर सी बात है ह्यूमरस होगी तो बोनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस हम कह सकते हैं फिर इसके बाद हमारे पास जो मीडियल वॉल है वो किससे फॉर्म होगी हमारे पास जाहिर सी बात है पैरामिड को रेफरेंस से अगर देखा जाए तो हमारे पास मीडियली क्या आ रहा है रिप्स आ रहे हैं तो रिप्स से बनी जाएगी हमारे पास मीडियल वॉल और हमारे पास रेटस एंटीरियर मसल जो रिप पे लगा हुआ होता है आ, तो उससे बनी जाएगी फिर हमारे पास जो कह है उसके अंदर रूफ है जो कि हमारे पास उसका इनलेट है अब जो हमारे पास रूफ है वो हमारे पास जाहिर सी बात है सुपीरियरली हमारे पास क्या है हमारे पास हमारी सुपीरियरली क्लेविकल है हमारे पास जो क्या है कोरेक्वाइड प्रोसेस आ रहा है और हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही है तो हमारे पास जो हमारे पास क्लेविकल के नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इनलेट बना हुआ होता है क्लेविकल उसका एंटीरियर बॉर्डर बना रही होती है और उसके पीछे जो कि हमारे पास कैपिला का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो उसका पोस्टीरियर जो कि है बना रही होती है और जो हमारे पास वो होता है कॉरेनवाइड प्रोसेस होता है ना कॉरेक्वाइड प्रोसेस सॉरी नॉट कॉरेनवाइड तो कॉरेक्वाइड प्रोसेस पर आके जो कि उसका एपिक्स बन रहा होता है जो क्योंकि हमारा थोरेसिक इनलेट जो कि होता है वो एक ट्रायंगुलर सरफेस होती है तो इसको अगर ऐसे ही अगर आप बोलते हो कि भाई रूफ किस चीज़ से बनी है तो बोल दो क्लेविकल्स कैपला और कॉरेक्वाइड प्रोसेस से जो कि हमारे पास एक इनलेट बनता है जिसको हम एक्जिला का रूफ कहते हैं तो एक ये डेफिनेशन होगी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि भाई ट्राइंगल एक ट्राइंगल शेप होता है अब ट्राइंगल शेप में जो उसकी बेस होती है वो हमारे पास रिप से बनी हुई होती है फर्स्ट रिप से और उसके जो एपिक्स हो रहा होता है या फिर उसका जो हमारे पास पोस्टीरियर जो कि उसकी पोस्टीरियरली जो कि हमारे पास ट्रायंगल की पोस्टीरियर डंडी होती है वो किससे बनी हुई होती है स्केपुलर का सुपीरियर बॉर्डर से बनी हुई होती है और उसका जो कि एपिक्स होता है वो हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉरेक्वाइड प्रोसेस से बना हुआ होता है ये ज़्यादा डिटेल बात हो गई और थोड़ी ज़्यादा लंबी भी हो गई हमें थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी अब जो हमारे पास फ्लोर होता है फ्लोर ऑफ एक्जिला जो कि है लोअर साइड पे होता है तो आपको पता है फ्लोर पे आपके पास अंडर आर्म है जिसको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं फ्लोर ऑफ द एक्जिला अब जो हमारे पास एंटीरियर वॉल है उसकी बात करते हैं एंटीरियर वॉल में आपको पता है पैरामिड के आगे हमारे पास क्या आ रहा होगा हमारे पास एंटीरियर साइड पर हमारे पास कौन से मसल्स हैं हमारे पास एंटीरियर साइड पर जो कि चेस्ट के अंदर मसल्स हैं पैक्टोरियज मेजर और माइनर तो वो बना रहे होंगे एंटीरियर वॉल और क्लेवी पैक्टोरल टोरल फेशिया
सिग्निफिकेंस है क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया का और ये है क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया इसको आप देख लें फिर उसके बाद हमारे पास है पोसियर वॉल पोसियर वॉल जो हमारे पास है किससे बनी हुई होती है जाहिर सी बात है पैरामिड के पीछे हमारे पास क्या है स्केपिला है पीछे हमारे पास और कहीं बोन है ही नहीं पीछे जाहिर सी बात है रिप तो नहीं आ सकता रिप तो लेटर है तो पीछे हमारे पास स्केपिला है तो स्केपिला का कोस्टल सर्फेस अब बात करते हैं वॉट इज गोइंग टू क्रॉस फ्रॉम दिस स्पेस अब इस स्पेस पर हमारे पास क्या होता है हमारे पास इनलेट है सुपीरियर इनलेट से लेके हमारे पास जो क्या है इन्फीरियरली जाके आम में चीज़ें कॉन्टेंट जो क्या है ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इनलेट में घुसेंगे और जाके उसके थ्रू जो क्या है एक्जिला के थ्रू आम में चली जाएंगी चीज़ें तो ये कौन सी कौन सी चीज़ें होती है एक्जिलरी वेन होती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि हमारे पास सेफेलिक और बेसिलिक वेन है हमारे पास एक्जिलरी आर्टी होती है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो उन ब्रांचेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे वो हमने ब्लड सप्लाई में पढ़ी हैं तो हम बस बोलेंगे एक्जिलरी आर्टी और अगर कोई ओवर एफिशेंसी दिखा के ज़्यादा कॉन्टेंट्स बनाना चाहता है और ज़्यादा मार्क्स लेना चाहता है तो वो आर्टरीज के जो क्या है ब्रांचेज भी लिख सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उसका कॉन्टेंट है फिर इसके बाद हमारे पास है ब्रेकल प्लेक्सिस फिर इसके बाद हमारे पास है एक्जिलरी लिम्फ नोट्स लिम्फ नोट्स हर जगह हर स्पेस में पड़े हुए होते हैं और फिर इसके बाद हमारे पास बाइसेप ब्रेक किया है और क्रेको ब्रेक गैलेज जो दो मसल्स हैं उनको भी जो क्या है आ, हमारे पास कंटेंट होते हैं एक्जिल एक्जिला के और हमारे पास जो क्या है एक चीज़ जो कि आपने ज़्यादातर तो नोट्स में देखी होगी एक्जिली नर्व एक्जिली नर्व लिखी हुई होती है कि एक्जिली नर्व आर्टरी और वे नाप तीनों एक साथ याद करते हैं तो एक अच्छा रिदम बन जाता है और तीन कॉन्टेंट ऐसे ही याद हो जाते हैं और वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया क्यों नहीं ऐड किया क्योंकि जो हमारा ब्रेकल प्लेक्सिस है उसी के अंदर एक्जिली नर्व भी आ जाती है अब हमारे पास एक्जिला के ही टॉपिक में डिस्कस करने वाली तीन और जो कि स्पेसिस हैं जो कि हमारे पास जो कंटेंट है एक्जिला का या फिर जो कंटेंट एक्जिला से आ रहा है उसके अंदर जो जो एक्जिलरी आर्टरीज की जो कि ब्रांचेस हैं वगैरह जितनी भी न्यूरोवेस्कुलेचर है उसमें से अब कुछ सप्लाई जाहिर सी बात है पोस्टीरियर आम को भी जाना है और पोस्टीरियर स्केपुलर रीजन को भी जाना है पोस्टीरियरली डेल्टोइड रीजन के पास भी जाना है तो आ, हमारे पास एक्जिलरी एक्जिला से लेके पोस्टीरियर रीजन में जाने के लिए हमारे पास ये जो तीन इनलेट्स हैं इनलेट्स हैं या स्पेसेस हैं इनको आ, जो कि है इनका सिग्निफिकेंस होता है तो अब ये कौन से कौन से होते हैं इसमें हमारे पास आते हैं कॉड्रेंगुलर स्पेसिस अब ये कॉड्रेंगुलर स्पेसिस कैसे बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है नीचे इसके जो इन्फीरियर है लेटेस्ट में स्टॉर्स आए होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये कहाँ अवेलेबल होता है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है पिक्चर से ये पोस्टीरियरली दिखा रहे हैं तो हमारे पास पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो हमारे पास इन्फीरियरली जो कि इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ कॉड्रेंगुलर स्पेस है वो लेटेस्ट में डॉर्स आए है सुपीरियर जो कि हमारे पास है सब स्केपिलरिस और जो हमारे पास मीडियल है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और जो कि हमारे पास लेटरल है वो हमारे पास ह्यूमरस की बोनी अपेयरेंस है फिर इसके इसके अंदर से निकल रही होती है हमारी एक्जिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि पीछे जाके ह्यूमरस को सप्लाई करती है और उसकी वेन भी फिर इसके बाद हमारे पास है ट्राइंगुलर स्पेस जो कि लेटरल टू क्वारेंगुलर स्पेस होता है क्वारेंगुलर स्पेस से लेटरल होता है ट्राइंगुलर स्पेस अब ये जो ट्राइंगुलर स्पेस है इसके अंदर सुपीरियर जो कि हमारे पास बॉर्डर है वो बना रहा होता है सब्स कैपिलरिस और जो उसका इन्फीरियर बॉर्डर है वो बना रहा होता है टीरीज मेजर और जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर है वो हमारा बना रहा होता है लॉन्ग हैड ऑफ बाइसेप सॉरी नॉट बाइसेप ट्राइसेप रियली सॉरी तो हमारे पास ट्राइसेप जो कि हमारे पास उसका लेटरल हेड बना रहा होता है इसमें से सर्कम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी निकल रही होती है बोला था ना स्केपुलर रीजन के लिए जो कि कॉन्टेंट निकल रहा होता है तो स्केपुलर जो कि है पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर रीजन में जो कि वो नीरो वेस्कुलेचर जा रहा है नीरो वेस्कुलेचर और ओनली वेस्कुलेचर तो हमारे पास जो कि है ट्राइंगुलर इंटरवल है ट्राइंगुलर इंटरवल लेटरल है वही ह्यूमरस से मिला हुआ है तो उसका जो कि लेटरल बॉर्डर है वो जाहिर सी बात है ह्यूमरस की जो बोन है वो बना रही है और जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर है वो हमारे पास बना रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और जो सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास बनाएगा टीज मेजर अब जो कि है ये सारा हमारे पास जो कि है किस्सा हो गया स्पेसिस का जो कि हमारे पास एक्जिला के अंदर होती हैं और वो हमारे पास एक्जिला के कॉन्टेंट को पोसी रीजन में ट्रांसपोर्ट या फिर पोसियर रीजन में जाने के लिए पैसेज बनाती हैं पैसेज देती हैं अब इसका ट्राइंगुलर इंटरवल का कंटेंट नहीं बताया मैंने वो ये है कि भाई रेडियल नर्व हमारे पास होती है और प्रोफंडा ब्रेक किया है आर्टरी प्रोफंडा मतलब डीप डीप आर्टरी ऑफ द ब्रेक किया है और हमारे पास रेडियल नर्व जो कि हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द आम पूरे को सप्लाई कर रही होती है तो इस वजह से इस स्पेस को इस स्पेस को स्टडी करने की सिग्निफिकेंस है क्योंकि हमारे पास जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूरोवेस्कुलेचर या वेस्कुलेचर इसमें से गुजर रहा होता है यहाँ पे हमारा ट